Duniani kuna dini nyingi sana, hadi za shetani. Kifupi tu ni kuwa hakuna mtu asiye na dini, kwani hata zile imani za kienyeji zinazoitwa upagani nazo ni dini. Kwa maana ni dini au imani za kiasili wakiabudu miungu na mizimu. Hao wote hawamkubali Yesu wala Muhammad kwa upande wa Uislamu. Uislamu na Ukristo wanayo imani ya kuwepo kwa Mungu na vitabu vyenye maonyo na amri zake. Dini hizi kubwa mbili zinamtambua na kutambua uwepo wa mwana wa Mariam na matendo yake, pia ujumbe wake ama mafundisho yake. Ukiachilia mbali dini ya Uyahudi ambayo haimtambui vema japo Wayahudi wanamjua. Upande wa Ukristo wanamchukulia kama bwana na mwokozi wa maisha yao na upande wa Waislamu wao wanamchukulia kama nabii wa Mungu. Yote kwa yote wanamjua na kumkubali. Na huwezi kuwa Muislamu pasipo kumkubali Isa mwana wa Mariam. Hii hapa basi ndio miujiza mikubwa kumi kabisa ambayo nabii Isa ama Yesu aliweza kuifanya wakati yupo duniani pamoja na wanadamu kabla ya kupana kwenda zake mbinguni na hadi leo yupo huko. Pia mwana wa Mariam anatarajiwa kurudi tena duniani. Hapo tutakuletea makala nyingine nzuri kabisa ya ujio wake. Hivyo subscribe channel yetu na turn on notification kwa kugusa kengele ili itakapokuwa tayari na nyinginezo uweze kuwa wa kwanza kuzipata. Mujiza wa kwanza kabisa wa Yesu au nabii Isa mwana wa Mariam ni kuzaliwa kwake. Alizaliwa kimujiza kabisa bila ya baba na mama yake alikuwa Bikra. Kweli huu ni muujiza mkubwa na ulimshangaza kila mtu. Na hii ndio sababu wa Yahudi hadi leo hawamkubali. Wakiamini kuwa Mariam mama yake na Yesu alizini na Yesu ni mtoto wa zina. Wayahudi wana tabia kutokukubali kitu. Yaani wabishi sana. Kwani kwani kwa ubishi wao waliwaua hata baadhi ya manabii. Sote ni mashahidi walivyombishia Musa na kufanya wanayoyataka wao. Muujiza wa pili ambao ni wa kwanza kuufanya mwenyewe akiwa bado mchanga ni kuongea. Nabii Isa ama Yesu alizungumza kumtetea mama yake baada ya mama yake kuzongwa alipokuja na mtoto mchanga ambaye hana baba. Alichokisema tunakipata katika sura ya Maryam ndani ya Qur'an tukufu sura ya 19 aya ya 30 hadi 33. Alisema, "Hakika mimi ni mtumwa wa Mwenyezi Mungu, amenipa kitabu na amenifanya nabii. Na amenijalia ni mwenye kubarikiwa popote pale ni wapo, na amenihusia sala na zaka maadam ni hai. Na nimtendee wema mama yangu, wala hakunifanya niwe jeuri mwovu." Na amani iko juu yangu siku nilizaliwa na siku nitakayokufa na siku nitakayofufuliwa kuwa hai. Basi hapo watu wakashangaa sana jua kusemezwa na mtoto mchanga kabisa ambaye ni kupakata mikononi. Muujiza watatu ni kuokolewa na kifo maana mfalme Herode alikuwa na chinja watoto wote wa kiume baada ya mama Jusi na watabiri wa nyota walimuonya kuwa atapokonywa ufalme wake. Hivyo kila mtoto wa kiume aliyezaliwa aliuawa ila Mungu akamuokoa Yesu au Isa mwana wa Mariam ambapo Yesu alihamishwa hadi Afrika katika nchi ya Misri ili anusuru maisha yake. Huu ni muujiza mkubwa kwa maana mamlaka zilihakikisha watoto wote wa kiume waliozaliwa kipindi hicho waliuawa lakini Yesu yeye ikashindikana maana aliweza kuokolewa. Muujiza wa nne ni kupewa utume akiwa bado mdogo. Kwani alianza kuhubiri na kufikisha neno la Mungu na kufundisha alipofikisha umri wa miaka 30 tu. Kwa ada huwa ni miaka 40 lakini yeye alianza kupata ufunuo akiwa na miaka 30. Muujiza wa tano ni kuponyesha magonjwa ya aina mbalimbali kama vile ukoma, upofu, uziwi na mengineo mengi. Muujiza wa sita ambao ni mkubwa aliyofanya ni kufufua wafu. Aliwanyanyua watu waliokufa na kurudia uhai na familia zao zikafurahi japo mamlaka zilikasirishwa sana na matendo yake hayo aliyokuwa akiyafanya. Muujiza wa saba ni kutembea juu ya maji. Yesu mwana wa Mariam aliwashangaza sana wanafunzi wake kwa kutembea juu ya maji, kitu ambacho sio kawaida kwa binadamu wa kawaida. Kwa hiyo huo ni muujiza mkubwa sana. Muujiza wa nane, Yesu mwana wa Mariam alipokuwa kwenye mashua na wanafunzi wake, ghafla ilitokea dhoruba kali ya mawimbi na upepo mkali ambapo mashua karibu izame na wanafunzi wake kwa woga walipiga kelele lakini yeye aliamuru maji na upepo kutulia vyote vikatii hapo wanafunzi wake wakabaki wanashangaa huyu ni mtu wa aina gani yaani mapepo yanamogopa hadi maji nayo yanamtii basi wakabaki tu wanashangaa muujiza mwingine wa tisa 
ulikuwa ni kuwatosheleza chakula zaidi ya watu 5000 watu walikuwa wengi wakimfuata kila endako wakafika mahali njazi kawa zinawauma na kulikuwa kuna chakula kiduchu sana yani kidogo sana hapo aliomba tu na kukibariki kile chakula kidogo chakula kile kiliwatosha watu wote yani kwenye kapu ukichukua samaki mmoja hawaishi na mikate vile vile na muujiza mkubwa wa kumi ni kupaa kwenda mbinguni akiwa hai na macho ya watu yakiwa yanashuhudia huyo anapotelea mawinguni Jambo hili kwa watu wa kawaida haliwezekani maana utapaa kwa mzada wa chombo fulani. Jambo hili kwa watu wa kawaida haliwezekani maana utapaa kwa msaada wa chombo fulani tu lakini si kwa mwili wako tu wa kawaida. Hiyo ni baadhi ya miujiza ya mwana wa Mariam. Lakini ipo mingi tu ambayo mingine tunaijua na mingine hatuijui wala hatukufahamishwa. Na Mungu ana makusudio yake. Lengo la miujiza yote hiyo ni binadamu waweze kumwamini na kumfuata. Maana maana binadamu huwa wakubali jambo hadi walione kwa macho yao mawili. Tukumbuke kuwa wana wa Israeli ni wabishi sana lakini pia tukumbuke walivyomsumbua Musa japo aliwatoa utumwani. Pamoja na kuwa na nabii wa Mungu lakini walijichongea keji Mungu cha dhahabu ili waweze kukiabudu. Kwa maana walitaka kuabudu wanachokiona. Hata hivyo walimdai Musa waende kumuona Mungu live ili waweze kumwamini kile anachowaambia. Bila miujiza wengi wasinge mkubali kabisa Isa mwana wa Mariamu japo hadi leo wayahudi hawamkubali kabisa na wana dini yao ya Kiyahudi. Hadi leo ni wabishi kwani wanao dini yao ya Kiyahudi na kitabu chao ambacho sio Qur'ani wala Biblia. Lengo la makala hii si kuonesha dini ipi sahihi na ipi sio sahihi bali kuonesha jinsi dini hizi mbili Uislamu na Ukristo zinavyomkubali Yesu mwana wa Mariam japo zipo tofauti kidogo. Kwa Waislamu wanamjua kama mtume wa Mungu lakini kwa, kwa Wakristo wao wanamjua kama bwana na mokozi wao lakini dini zote zinakubaliana kuwa atarudi tena japo hapo kuna tofauti kidogo pia tukuahidi tu kuwa tutakuletea makala nyingine juu ya ujio wake wa pili hapa duniani si makala hii iliweze kuwafikia watu wengi zaidi basi usisahau kusubscribe channel yetu asante sana